are going to see a beautiful theorem that is called maximum power transfer theorem. So, if you have electronic circuits, you can design the mass fed, BJT, amplifier, and design the mass fed, BJT, and the mass fed, BJT, and the amplifier, and the mass fed, BJT, 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 and ஒரு கான்செப்டா வந்து தனியா வந்திருக்கு அப்படின்னா பவர் வந்து நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணும்போதோ இல்ல ஒரு டிவைஸுக்கு வந்து நம்ம பவரை டிரான்ஸ்பர் பண்ணும்போதோ அந்த பவரை டிரான்ஸ்பர் பண்றதுக்காக ஒரு சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் பாத்தீங்களா அங்க வந்து ஒரு சில லாசஸ் எல்லாம் வந்துருது சோ எங்க கன்க்ளூஷன் என்ன கொண்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரு லோடு வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கு லோடு ஐ நாட் டாக்கிங் அபவுட் சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ ஆம் டாக்கிங் அபவுட் லோடு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்ற விஷயத்த மைண்ட்ல பிக்ஸ் பண்ணுங்க மேக்ஸிமம் பவர் டிரான்ஸ்பர் தேரம் ஒன்லி டீல்ஸ் வித் வேரியபிள் லோடு It won't deal with the internal source resistance. Clear? Maximum power transfer theory theory. Maximum power transfer theory is different. Maximum power transfer theory is different. If you don't deal with the other one, whenever we are varying the value of load resistance. Actually, there will be some other logical kind of questions. அந்த क्वेश्चंस நான் एक्सप्लेन பண்றேன் ஏன் இத நான் சொல்ல வரேன் அப்படினா மேக்ஸिमम பவர் டிரான்ஸ்பர் தியரம் அப்படிங்கிறது யாருக்கு வேரிய யாருக்கு வந்து அப்ளிகபிள் சம் டைம்ஸ் क्वेश्चनல வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படினா இன்டர்னலா இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படினா क्वेश्चनல ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு அந்த क्वेश्चनல கேட்டிருப்பாங்க ஃபைண்ட் தி चूஸ் தி ப்ராப்பர் வேல்யூ ஆஃப் ஆர் டி ஹெச் சோ தட் தி மேக்ஸिमम பவர் தட் கேன் பீ டிரான்ஸ்பர்ட் फ्रॉम சோர்ஸ் டு லோட் னு கேட்டிருப்பாங்க நம்ம மைண்ட்ல உடனே மேக்ஸिमम பவர் டிரான்ஸ்பர் வந்த உடனே இது மேக்ஸिमम பவர் டிரான்ஸ்பர் தியரம் தான் அப்படினு சொல்லிட்டு அதல நம்ம படிச்ச கண்டிஷன் தான் நீங்க அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுவீங்க தட் இஸ் ராங் clear so maximum power transfer theorem அப்படிங்கிறது யார் கூட டீல் பண்ணோம் அப்படினா லோடோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரியபிளா இருக்கும் இன்டர்னலா இருக்க சோர்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபிக்ஸ்டா இருக்கும் அங்க மட்டும் தான் you can apply this theorem clear okay let us see இப்போ நாம என்ன பண்ணப் போறோம் அப்படினா இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து வேரியபிளா இருக்கு you have to obtain the condition right to obtain the maximum power to transfer that is load to maximum power transfer avano abina enna condition avlo that's all right let us see first of all ipo nama enna pannom abina maximum power transfer theorem step number 1 take your circuit endha mariya circuit vandhalum seri neenga first enna pannona thevaram theorem the use panni you have to find out the value of vth rth and then reconnect the load with this circuit adha neenga first pannom namakku enna theriyum thevaram theorem namakku full ave paathirukom dependent source independent source dependent independent epdi vandhalum namakku epdi epdi solve pannadhu theriyum correct ah fine So, so, so the 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 Just find find value value of of VTH and RTH. So, after finding these two values, load resistance has been reconnected with the circuit, right? Okay. condition maximum power transfer transfer It will deal with the load, load 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 correct? load power so, load RL. power power RL. RL. power value 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 RL. 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 value 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 I square into RL. That is the the formula to obtain the power dissipation across the resistor. லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே அப்ப நமக்கு என்ன வேணும் இதுல கரண்ட் i ஓட வேல்யூ வேணும் i ஓட வேல்யூ என்ன வரும் i is equal to இந்த सर्किटல போற கரண்ட் வேணும் அப்படினா அப்ப என்ன வரும் டோட்டல் சப்ளை வோல்டேஜ் டிவைடட் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதான் இந்த सर्किटல போற கரண்ட் கரெக்ட்டா சோ rth rl இப்போ இத ஃபைண்ட் பண்ணி இத எடுத்து அத அப்படியே இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க அப்ப சப்ஸ்டிட் பண்ணா என்ன வரும் லோட் பவர் pl बिकम vth अपॉन rth प्लस லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் rl whole square I square into R L अभी नंबर के करेक्ट हैं ओके इपर हम ऐना पुना करो अभी ना the question is you can vary the value of load resistance इधर निकल vary पनी पोगा याना क्या ना वैन अभी ना exact ना यंदा point लर यंदा value आप load resistance वैल यंदी ये पड़ी रहें ना अदा वो दी maximum power वो दी source वो दी receive पना होंगे अभी ना ना question right let's see अब हम ऐना पुना यंदा वो रे equation ले उम maximum value वैन अभी ना step number one निकल ना पुना अभी ना इधर mind � the differential equation oda applications la neenga already padichirundhena ungalukku therinjirukum you might be knowing these things uh, differential equation la generally or equation namu undu edukaga differentiate pannuvom appadina and the equation oda maximum point minimum point la find pannadukaga ipo namba indha or equation load power appdi kuduthirukanga enak enna venum appadina indha condition la load oda resistance na vary pannite irukken appo power oda value um load oda vary aite irukku indha power oda value eppo maximum aagum adhaavadhu r oda value enna value vanduchuna andha power oda value maximum aagum appdinu term வந்துச்ச அப்படினா மேக்ஸिममன்ற டம் நீங்க எங்கெங்கலாம் படிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு எங்கெங்கலாம் மேக்ஸिममன்ற வேல்யூ தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் அது எந்த சப்ஜெக்ட்டா இருந்தாலும் சரி ரைட் சோ தட் இஸ் தி
சோ எந்த வேல்யூல லோட் ரெசிஸ்டன்ஸோட எந்த வேல்யூல இந்த பவரோட வேல்யூ வந்து மேக்ஸिमम ஆகும் அப்படி கேட்டாங்கனா டேக் திஸ் ஈக்குவேஷன் டிஃபரன்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்எல் ஈக்குவல் டு 0 இது உங்களோட டாஸ்க் அந்த டெரிவேஷன் நான் போட போறது கிடையாது தட் இஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஐ அம் डायरेक्टली ரைட்டிங் தி ஆன்சர் இத எடுத்துட்டு என்ன பண்றீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் இத எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் நியூமரேட்டர்ல ஒரு ஆர்எல் இருக்கு கீழ ஆர் கேஸ் பிளஸ் ஆர்எல் இருக்கா So, if you just add the first one, you can differentiate the zero of the equation. The last one, you can get the value of RTH as equal to load resistance. Clear? That is not a big task. Yes, you buy the method of one or two or three steps. You can skip the time to waste the time. So, RTH and RL are equal to the value of the value. That is the point. We can say like this. RL value is equal to RTH. So, what is the conclusion? Since we are not varying the value of RTH, it is fixed. I am repeating once. maximum power transfer theorem only applicable when we are varying the load resistance so it will never deals with the source resistance clear source resistance has been fixed it is constant okay fine appo rl oda value idha neenga solve panna mudiyadhu conclusion enna solla vendina load resistance neenga correct ah internal ah the source resistance ku equal ah match pannitingna maximum power ah enala receive panna mudiyum appdi solli indha condition la namak kedikkum appo idha vechu nam enna pannikalam appdina okay அப்ப எங்க எங்கலாம் நமக்கு வந்து ஆர்டிஎஸ் வருதோ அதுக்கு பதிலா நாம என்ன பண்ணிக்கலாம் சாரி ஆர்எல் வருதோ அங்கலாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படினா ஆர்டிஎஸ் போடுறோம் ஆர்எல் க்கு பதிலா இந்த வேல்யூவ நான் இந்த ஆர்டிஎஸ் க்கு ஈக்குவல் ஆகிட்ட அப்படினா we can obtain the maximum power that's all so now let us see the maximum power அப்ப மேக்ஸिमम லோட் பவர் இஸ் गोइंग टू बी मैक्सिमम when rth and rl are going to be equal அதாவது rl ோட வேல்யூ rth க்கு ஈக்குவல் ஆகும் அப்ப என்ன வரும் that is bth square divided by i am replacing rl by rth அப்ப rth plus rth என்ன வரும் twice of RTH but whole square will be yeah. Now we know room two square become four RTH square. In the RL we can substitute one more RTH. Why RL RTH are equal? Clear. Okay? So what is the conclusion? So the maximum power will become what? Beta one square that is BTH square divided by four times of RTH. So that is the general formula to obtain the maximum power across the load. Don't forget there are numerous Theoretical questions, right? In your exam from maximum power transfer theorem. So this is the generalized formula. What you have to do? Just for a circuit, put it there. All the load only vary it. Find the value of maximum power, right? Uh, transfer to the load. I mean, get that one. You have to find the value of VTH, RTH. That is what you do. VTH square divided by four into RTH. Then put it. You can obtain the maximum power across the load. Clear? And I am going to ask you, man. Yar now vary it. Do you? Load resistance vary it. Suppose let me explain one more thing. क्वेश्चन 5ங்கிறது லோட்ல அவங்களே சொல்லிருப்பாங்க இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் வெரி பண்றேன் அப்ப மேக்ஸिमम பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது இந்த ஆர் வேல்யூ வந்து என்ன வரும்னு கேட்டிருப்பாங்க இஸ் இட் மேக்ஸिमम பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தியரம் தட் இஸ் ராங் வாட் ஐ ஹேவ் டோல்ட் யூ மேக்ஸिमम பவர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தியரம் will deals with variable load it doesn't deals with variable source are the same no that is wrong so in case in this case where is your load this is your load it is fixed sir you can't apply maximum power transfer theorem now think logically internal arc source resistance in the value namma enna value potta in the arc namma enna value potta inga irundhu maximum power load ku transfer aagum exactly ideally this value is going to be zero ena idu namma zero potta appadina enna aagum idu full away complete short aagum appo maximum power namma source ku adha loss e illama in the resistance inga irundha enna aagum adha some losses varum adu poga remaining ku power da we are receiving at the load right suppose if i make this source resistance internally as zero then i can transfer the maximum power to this load yes or no so in the mari questions you are getting up now you should think logically don't blindly go to maximum power transfer theorem are you getting me i hope you all understand the logic behind of these things right and one more thing while transferring the maximum power the question is what is the efficiency so efficiency we have to learn what is the general formula output power divided by input power clear so into 100 abhi we will substitute power now we know the output power output power is how much vth square divided by 4 times of rth clear now nam maximum power transfer panumbodhu circuit la current evlo flow aagirukku maximum power transfer panumbodhu rth r l equal appo na r l ku bodhu enna substitute panikalam rth appo rth plus rth evlo varum twice of rth appo input power evlo varum in 
இன்புட்ல இருந்து நம்ம டெலிவரி பண்ற கரண்ட் வந்து VTH பை ட்வைஸ் ஆஃப் RTH ரைட் இன்புட்ல இருக்க வோல்டேஜ் வேல்யூ VTH அப்ப இன்புட் பவர் எவ்வளவு வரும் VTH இன்புட் வோல்டேஜ் இன் இன்புட் கரண்ட் ரைட் சோ டிவைடட் பை இன்புட் வோல்டேஜ் எவ்வளவு இருக்கு VTH இன்புட் கரண்ட் எவ்வளவு இன்புட் வோல்டேஜ் டிவைடட் பை ட்வைஸ் ஆஃப் RTH now in apply reduce pannunga vth 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 square it is getting cancelled out rth rth is getting cancelled out inga 1 by 4 irukku idu 1 by 1 by 2 nu irukku appo enna varum 2 by 4 into 100 nu varum exactly that is equal to how much 50 percentage appo neenga maximum power load ku transfer pannumbodhu efficiency 50 percentage da irukum appo yena analog electronics la 50 percentage la device la work panni irukka appo ketta kandipa apdi da work panni irukku device oda efficiency ya nam vandu consider panna mudiyum yen analog electronics switches la evlo irukku nenikireenga cost undu romba kammi 5 rupees 10 rupees 2 rupees 3 rupees so cost undu romba minimum ah irukadala adha efficiency vandu nam consider panna mudiyum we are only keeping our attention with the maximum power enakku enoda object enna na maximum power transfer avum right i hope you all understand and the logic begin of maximum power transfer theorem where are the doubts in the lab you can ask in the comment section so thanks for watching our videos thank you all